नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो नववीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम मी त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो की तुमचं नववीच्या वर्गामध्ये प्रथमता प्रवेश झाला असं गृह धरवू आणि त्यानुसार तुमचं अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी आता आपल्याला लॉकडाऊनमुळं सध्या आपण विद्यार्थी आणि शिक्षक हे एकमेकापासून अलिप्त असल्यासारखे झालेले आहेत आणि त्यामुळं हा एक माध्यम समजा व्हिडिओचं त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण एकमेकाच्या समोर येऊ आणि येऊन आपण हा आपला अभ्यास आहे तो चालू ठेवूया आणि या आताच्या संकटातूनही आपल्याला हे आपलं ज्ञान किंवा आपली ही प्रक्रिया कशी चालू राहील याचा थोडासा विचार आपण या माध्यमातून करूया तर असंच एक आपण या ठिकाणी नब्बीच्या भाग एक गणित भाग एकमधलं पहिलं प्रकरण आपण आज थोडंसं चर्चेणार आहोत तर ते प्रकरण म्हणजे संच आता प्रत्यक्ष समोर मुलं नाहीत त्यामुळं मला हे प्रत्यक्ष डायरेक्ट नाव सांगणं क्रम प्राप्त आहे कारण मी कुठलं चॅप्टर घेत आहे हे त्यांना कळलं पाहिजे आणि म्हणून हे संच हे प्रकरण आपण इतर या ठिकाणी निवडलेलं आहे तर आता मी फक्त प्रश्न मीच विचारणार आहे मीच उत्तरे सांगणार आहे तुम्हाला फक्त पाहायचं आहे तुम्ही तुमच्या मनामध्ये त्याचे उत्तरं ठरवा आणि उत्तरे बरोबर आहेत त्याची फक्त खात्र जमा करा म्हणून आता संच हे प्रकरण पाहण्याच्या अगोदर आपल्याला थोडेसे काही बेसिक पॉईंट आपल्याला पाहायचे आहेत तर ते पॉईंट आता इथं आपल्या समोर आहेत मी लिहिलेले आहेत काही जसं की आता फुलांचा समूह याला तुम्ही आपल्या दैनंदिन जीवनामधल्या भाषेमध्ये काय म्हणता फुलांचा समूह याला आपण गुच्छ असं म्हणतो ओके गुच्छ असं म्हणतो आता चाव्यांचा समूह त्याला आपण जुडगा असं म्हणतो बंच ओके जुडगा असं म्हणतो आणि खेळाडूंचा समूह त्याला आपण संघ असा असा शब्द टाकलेला आहे आता हे मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही टॅली करत चला व्यक्तींचा समूह आता व्यक्तींचा समूह म्हणजे की आपण आपल्या घरामध्ये असतो आपण इथं गृहित धरूया व्यक्तींचा समूह म्हणजे की व्यक्ती एकापेक्षा अनेक बाजारात जमू शकतात जत्रेमध्ये जमू शकतात एखाद्या कार्यक्रमामध्ये जमू शकतात ते वेगळे परंतु त्यांचा समूह हा भरपूर असा मोठा पाहायला मिळेल परंतु आपल्या घरामध्येच आपण आपल्या आज आजी असतील आजोबा असतील आई असतील वडी असतील बहीण भाऊ असतील किंवा आणखी आता मामा जे काही असतील आपल्यासोबत ते घरामध्ये त्यांना आपण एकत्र जर विचार घेतलं तर त्याला आपण कुटुंब असं म्हणतो बघा बरोबर आहे आणि पक्ष्यांचा समूह आता पाहतो आपण पक्ष्यांचा समूह म्हणजे आकाशामध्ये एखाद्या वेळेस एकापेक्षा जास्त पक्षी एकत्र सोबत उडत जात असतात त्यावेळेस आपण ते पाहत असतो कधी पण निसर्गरम्य असं वातावरण आणि असं निसर्गाचा चमत्कार म्हणून आपण त्याला ते पक्षी असे एकत्र जातात त्यावेळेस त्यांना आपण पक्ष्यांचा थवा असं म्हणतो किंवा हरणांचा समूह आपण आता पाहतो की कधी कधी आपल्याला एकापेक्षा जास्त हरणं असे एकत्र पळालेले दिसतात टी व्हीमध्ये पाहिलं असताना आपण किंवा आपण आपल्या ग्रामीण भागामध्ये पाहू शकतो तर त्याला आपण हरणांचा कळप असा शब्द टाकलेला आहे ओके तर पहा आता वेगवेगळे समूह आहेत पण त्यांना अशी नावं मात्र वेगवेगळी आहेत की फुलांचा समूह त्याला आपण गुच्छ म्हणतो चाव्यांचा समूह त्याला आपण जुडगा म्हणतो आणि खेळाडूंचा समूह त्याला संघ असं म्हणतो व्यक्तींचा समूह आपण ठरवतो की त्याला कुटुंब म्हणलं पक्षांचा समूह त्याला आपण थवा म्हणलं हरणांचा समूह त्याला आपण कळप असं म्हणलं आणखीन असे कितीतरी उदाहरणं आपल्याला घेता येतील तर त्या उदाहरणापेक्षा आपण एवढे उदाहरणं पुरेशी आहेत म्हणून पण आपल्या गणिताच्या भाषेमध्ये ह्या सगळ्या शब्दांसाठी एकच फक्त शब्द आहे तो म्हणजे संच आणि म्हणून आपण याला संच असं म्हणतो ओके तर संच असं म्हणतो आपण मग हे समूह आहेत ते समूह संच असं म्हणून आपण म्हणलं परंतु कधी कधी आपल्याला अशी वेळ येते की हे सगळेच समूह संच आहेत असं म्हणता येत नाही मग सगळेच समूह संच आहेत असं कधी म्हणता येईल त्याच्याविषयी थोडक्यात आपण माहिती घेऊया की समजा आता फुलांचा समूह आहे चाव्यांचा समूह आहे आता इथं एक उदाहरण मी जर आणखीन एखादं खाली घेतलं की वर्गातील हुशार विद्यार्थ्यांचा समूह आता याला आपल्याला समूहच म्हणावा लागेल आता हे फक्त आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये व्यापा वापरात येणाऱ्या अशा काही शब्द आपण पाहिले परंतु आपण आता प्रत्येक ठिकाणी ह्याला समूहच हा शब्द उच्चारणार आहोत तर जसं वर्गातील हुशार विद्यार्थ्याचा समूह गावातील श्रीमंत लोकाचा समूह असे जर आपण समूह घेतले किंवा आनंदी लोकांचा समूह असा एखादा शब्द आपण टाकला तर असे चालतील आता परंतु इथं पाहता आता मी हे कळप वगैरे थवा हे सगळं आता खोडून टाकतो कारण आता आपल्या ह्याची गरज नाही या सगळ्यांसाठी म्हणजे आपण जीवनामध्ये आपल्या व्यवहारामध्ये वापरत असलेले शब्द तुम्हाला दाखवले मी फक्त 
आणि याला एकत्र ह्या या समूहांना संच म्हणायचं आहे परंतु संच म्हणताना कोणत्या समूहाला संच म्हणायचं हे पण तितकंच महत्त्वाचं आहे तसं फुलांचा समूह त्याच्यामध्ये एक टेक्निक लक्षात घ्यायचं की समूह कोणता संच होतो हे सोपं उदाहरण आहे अगदी सोपा त्याच्यातला ओळखण्यासाठी दोन गोष्टी आहेत त्या म्हणजे फुलांचा समूह आहे समजा तुमच्यासमोर मी जर एखादा फुलाचा बंच टाकला समजा कनेर आहे किंवा चाफा आहे एकच फांदी असते पण त्याच्यावरती अनेक फुलं असतात तुमच्या हातात दिले तर तुम्हाला ते समूह म्हणता येईल तो फुलांचा गुच्छ पण म्हणता येईल किंवा वेगवेगळे फुलं जोडून पण आपण त्याला एकत्र घेऊन तो बंच तयार करू शकतो त्याला आपण गुच्छ असं म्हणू शकतो आपण एखाद्याचं सत्कार वगैरे करताना वापरतो तर ते तेही घेऊ शकता तुम्ही मग तुमच्या समोर जर एखादी फांदी दिली आणि त्या फांदीवरती एकापेक्षा जास्त फुलं असतील आणि तुम्हाला जर दोन प्रश्न विचारले मी की यात हा कशाचा समूह आहे तर तुम्ही काय सांगणार निश्चितच तो फुलांचा समूह आहे आणि मी तुम्हाला म्हटलं की बाळांनो आता एवढे प्रश्न फुलं मोजून दाखवा तर तुम्ही ते फुलं मोजायला लागला तर तुम्ही प्रत्येक जण फुलं मोजून सांगू शकता प्रत्येकाचं उत्तर सारखं येतं प्रत्येक फुल तुम्ही मोजून सांगू शकता किती फुलं आहेत म्हणजे कशाचा आणि किती ह्या दोन प्रश्नाची उत्तर तुम्ही याच्यामध्ये सांगू शकत आल्या या समूहाविषयी या समूहात तर त्याच समूहाला तुम्हाला संच म्हणता येणार नाही म्हणता येणार आहे अन्यथा त्याला संच म्हणता येणार नाही तसंच चाव्यांचा समूह तुमच्या हातामध्ये चाव्यांचा एक जोडगा दिला मी आणि तो जर आता मी नुसतं हातात टाकला आणि म्हणलं हे कशाचा समूह आहे रे तर तुम्ही काय म्हणाल चाव्यांचा आहे की नाही ओके किती चाव्या आहेत तर तुम्ही त्या मोजून सांगू शकणार आहात तसं खेळाडूंचा समूह खेळाडू आपल्याला माहिती आहे क्रिकेटचा संघ असेल कबड्डीचा असेल किंवा मग खो खोचा असेल त्याच्यामध्ये किती खेळाडू असतात हे तुम्हाला माहीत आहे मग तिथं तुम्हाला जर तो समूह जमा केला तर तो हा खेळाडूचा समूह आहे एवढं म्हणणार तो कोणत्या खेळाचा आहे ते आपण ठरवू मग त्याच्यात किती खेळाडू आहेत हे तुम्ही मोजून सांगू शकाल नावासकट व्यक्तींचा समूह आता आपल्या कुटुंबामध्ये व्यक्ती आहेत कोण कोण आहेत किती किती आहेत हे आपण सगळं सांगू शकतो नावासकट त्यामुळं व्यक्तींचा समूह आहे किती लोक आहेत हे पण सांगता येईल पक्षांचा समूह ठीक आहे तुम्हाला आता हे पक्षांचा समूह आकाशात असतो मागं पुढं पक्षी होतील पण ते पक्षी आहे तेवढेच राहणार आहेत आज जेवढा थवा आहे त्याच्यात ते थवा नंतर विखुरल्या गेल्यानंतर तो सांगता येणार नाही परंतु तिथं मोजता येईल म्हणजे ह्याच्यामध्ये पण पक्षी किती आहेत हे सांगू शकाल हरणांचा समूह पण तुम्ही सांगू शकाल एवढंच आहे की आपल्या ते हरणे पळत असतील तर मागं पुढं झाले तर थोडंसं गोंधळ पण ते सांगता येईल परंतु वर्गातील हुशार विद्यार्थ्याचा समूह हा मात्र इथं थोडासा विचार करावा लागतो की हुशार कोण आता हुशार कोण हा मोठा प्रश्न सगळ्याच्या समोर असतो कारण एकाच शिक्षकाच्या दृष्टीने जेवढा विद्यार्थी हुशार असतील त्या दुसऱ्या शिक्षकाच्या दृष्टीने हुशार म्हणले जातील असं नाही किंवा एखाद्या विषयामध्ये एखादा विद्यार्थी हुशार असेल पण दुसऱ्या विषयामध्ये तो तितकाच हुशार असेल असं नाही म्हणून हुशार हा शब्द थोडासा सापेक्ष येतो आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला एका वर्गामध्ये सगळ्यांचे जसं तुम्ही यातले फुलं मोजून चाव्या मोजून तुम्ही सांगू शकतात सगळे सारखेच किती फुलं आहेत किती चाव्या आहेत किती खेळाडू आहेत तसं याच्यामध्ये किती व्यक्ती आहेत हे तुम्ही सांगू शकणार नाही ठीक आहे हुशार विद्यार्थी एवढं सांगता येईल हे विद्यार्थ्याचा समूह आहे परंतु दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर जे तुम्ही सांगणार आहात ते सांगता येणार नाही कन्फर्म असं सांगता येणार नाही म्हणजे हुशार किती विद्यार्थी आहेत हे सांगता येणार नाही प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगवेगळी संख्या असेल आणि म्हणून या प्रकारच्या समूहाला आपल्याला संच म्हणता येणार नाही तसंच गावातील श्रीमंत लोकाचा समूह श्रीमंत लोक हा हा पण सापेक्ष आहे कोण श्रीमंत आहे कसं ठरवणार कोणीही म्हणणार नाही तो श्रीमंत आहे एखादा किंवा तो आहे एखादा म्हणेल एखादा नाही पण म्हणेल म्हणजे प्रत्येकाच्या दृष्टीने इथं शब्दाचीही किंमत जे आहे किंवा अर्थ आहे तो बदलणार आहे त्यामुळे याच्याविषयी पण तुम्हाला माहिती कन्फर्म सांगता येणार नाही आणि म्हणून अशा प्रकारच्या उदाहरणांना आपण संच म्हणणार नाहीत ओके तर इथून तुम्हाला एक ते सहा पर्यंतचे उदाहरणं हे संच म्हणता येतील परंतु शेवटचे दोन उदाहरणं तुम्हाला संच म्हणता येणार नाहीत म्हणून आता मला लक्षात आला असेल की तुम्हाला की या ठिकाणी कोणत्या समूहाला संच म्हणता येईल ओके कोणत्या समूहाला संच म्हणता येईल तसं दोन प्रश्नाचे उत्तर दिले तुम्ही कशाची माहिती आणि किती ओके तर त्याच्या दोन प्रश्नाचे तुम्ही उत्तर दिलात तर तुम्हाला त्याच्याविषयी संच म्हणता येईल अन्यथा त्याला म्हणता येणार नाही म्हणून आता याची व्याख्या जर करायची झाली तुम्हाला संचाची तर ती संचाची व्याख्या कशी येईल मग आता हा समूह आहे प्रत्येक समूह ज्या समूहाविषयी अचूक व नेमकी माहिती सांगता येते त्याच समूहाला संच असे म्हणतात बघा ज्या समूहाविषयी अचूक व नेमकी माहिती सांगता येते त्याच समूहाला संच असे म्हणतात 
ओके तर ज्या समूहाविषयी अचूक व नेमकी म्हणजे काय अचूक आणि नेमकी ह्या दोन शब्दांचा अर्थ पाहून घ्या अचूक म्हणजे कशाविषयी माहिती कशाचा समूह आहे ते सांगता आलं पाहिजे जसं की फुलांचा समूह चाव्यांचा समूह खेळाडूंचा समूह व्यक्तींचा समूह पक्षांचा समूह हे तुम्हाला सांगता येईल आणि नेमकी म्हणजे किती किती फुलं आहेत किती चाव्या आहेत किती खेळाडू आहेत किती व्यक्ती आहेत किती पक्षी आहेत किती हरणे आहेत ह्याची उत्तरं देता येतं अशा वेळेस त्या संचाला आपण आपल्या सॉरी त्या समूहाला संच असं म्हणणार आहोत आणि म्हणून याची व्याख्या थोडक्यामध्ये ज्या समूहाविषयी अचूक व नेमकी माहिती सांगता येते त्याच समूहाला संच असे म्हणले जाते अन्यथा त्याला संच म्हणता येत नाही ओके आता हे ठीक आहे आता आपण थोडेसे वेगळ्या प्रकारचे उदाहरणं पाहूया आपण आता संचा बाबतीत म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल मग संच लिहायचा म्हणलं की प्रत्येक वेळेस आपण का असं लिहिणार का की अमुकचा संच तमुकचा संच असं लिहिणार नाहीत आता आपण आता गणिताच्या ह्याच्यामध्ये पाहत असताना आपल्याला जनरली अक्षरं वापरले जातात चल वापरले जातात अंक वापरले जातात शब्द जवळपास खूप कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला संच लिहित असताना तो कसा लिहिला जातो त्याच्यासाठी कशी मांडणी असते ते थोडंसं पाहायचं असेल तर आता संच म्हणजे काय सगळ्यांना कळेल असेल ज्या समूहाविषयी अचूक व नेमकी माहिती सांगता येते त्याच समूहाला आपण संच असं म्हणतो आता संच लिहिण्यासाठी आपल्याला कॅपिटल अक्षर ए किंवा बी किंवा सी असं झेडपर्यंत तुम्हाला कॅपिटल अक्षर कुठलंही वापरता येतं आणि त्या संच दर्शनासाठी समजा संच ए हा आठवड्यातील वाराचा संच आहे मग असं जर लिहिलं तर ए बरोबर आठवड्यातील वारात आठवड्यातील वारांचा संच ओके आठवड्यातील वाराचा संच ए हा आठवड्यातील वाराचा संच आहे मग जसं की ए म्हणलं म्हणजे ए कशाचा संच आहे समजून घ्यायचं आठवड्यातील वारांचा किंवा आपल्या मह वर्षातील बारा महिन्यांचा संच म्हणू शकतो आणखी काही आपल्याला असं म्हणता येईल तसं हे एखाद्या संचाला नाव द्यायचं असेल तो संच कोणता आहे तर त्यासाठी ए ते झडपैकी कुठलंही एक इंग्रजी कॅपिटल अक्षर तुम्ही वापरणार आहात आणि आता हे वापरलं आपण आता हे वापरल्यानंतर त्या संचातील आता समजा आठवड्यातील वार आपण असं लिहिलं या ठिकाणी जर आपण लिहिलं की ये हा आठवड्यातील वाराचा संच आहे असं जर म्हणलं ए हा आठवड्यातील वाराचा संच आहे तर ए बरोबर आपल्याला संच लिहिण्याची पद्धत थोडीशी संच लिहिण्याची पद्धत जी आहे ते आपल्याला महरपी कंसात लिहावं लागतं सोमवार मंगळवार ओके बुधवार गुरुवार आणि शुक्रवार परत शनिवार आणि लास्ट आहे तो रविवार अशा पद्धतीने आपल्याला संच लिहिता येतो हे महरपी कंसात संच लिहायचं आहे महरपी कंसात लिहितात हे संच लिहिण्याच्या पद्धतीमध्ये येईल परंतु थोडंसं पाहता येतं ए सोमवार मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार असे एकूण सात वार आहेत सात वारांचा हा संच आहे हे दाखवलं जातं परंतु कधी कधी आपल्याला असा हा ए संच आहे तर ए ई आय ओ यू म्हणजे इंग्रजी स्वरांचा संच असंही आपल्याला दाखवता येतं ए हा इंग्रजी स्वरांचा किंवा इतर नाव वेगळं दिलं तरी चालेल तुम्ही बी हा संच ए ई आय ओ यू या संचाच्या प्रकारामध्ये आहे असं म्हणता येतं आणि मग अशा प्रकारे तुम्हाला याच्यामध्ये जे इंग्रजी स्मॉल लेटर वापरलेले आहेत तुम्ही ह्या संचामध्ये तर असे लेटर तुम्हाला वापरता येतात कॅपिटल लेटर कशासाठी त्या संच दर्शवण्यासाठी आणि स्मॉल लेटर कशासाठी ह्या संचातील असे हे घटक दाखवण्यासाठी त्याला घटक म्हणणार आहोत आपण थोडक्यात लक्षात घ्या या संचामध्ये आठवड्यातील वारांचा संच आहे संच ए आहे कशाचा आहे आठवड्यातील वाराचा संच आहे आता सात वार आहेत मग सोमवार मंगळवार बुधवार हे सातही वार प्रत्येक वाराला या संच एचा घटक असं म्हणायचं आहे घटक जसं आपण कुटुंबामध्ये असतो आपल्या कुटुंबामध्ये आपण सगळेच असतो प्रत्येक जण आपल्या कुटुंबाचा घटक असतो ओके तशा सत प्रमाणे याच्यामध्ये जे काही हे नावं आहेत ते प्रत्येक वार हा या संचाचा घटक आहे तसं ए हा बीचा घटक आहे ई हा बीचा घटक आहे आय पण बीचा घटक आहे ओ पण यू पण तर प्रत्येक हे नाव असेल अक्षर असेल मध्ये त्या संचातला घटक असा म्हणून आपला पुढे घ्यायचा आहे आणि ते घटक आपल्याला असं या ठिकाणी दर्शवलं येतं तर असा संच लिहिला जातो परंतु आता थोडंसं आपण पुढं पाहूया ह्या पद्धतीमध्ये हे पाहणार आहोत आपण की संचाचा घटक आहे हे दाखवण्यासाठी तर थोडंसं एक आपल्याला एक संच लिहूया आपण की ये संच असं लिहिलं आपण की एक दोन तीन चार पाच आणि सहा 
आता हा संच लिहिला आता हे संच आणखीन मी सुरुवात नाही केलेलं पण आपण पुढं गेल्यानंतर पाहूया संच लिहिण्याच्या पद्धतीमध्ये ठीक आहे तर एक एचा घटक आहे दोन पण एचा घटक आहे तीन पण एचा घटक आहे चार पाच सहा पण एचा घटक आहे आता हे चा घटक आहे चा घटक आहे आणि चा घटक नाही याच्यासाठी दोन सिम्बॉल आहेत पहा याच्यासाठी हे सिम्बॉल आहे ओके आणि याच्यासाठी आहे ते हे सिम्बॉल आहे असं क्रॉस घ्यायचं याच्यावरती म्हणजे याचा अर्थ आहे चा घटक आहे आणि याचा अर्थ आहे चा घटक नाही मग आपण जर पाहिलं चा घटक आहे हे जर पाहिलं तर ते कसं एक एचा घटक आहे दोन एचा घटक आहे हे जर लिहायचं असेल तर एक हा संच एचा घटक आहे किंवा दोन हा संच एचा घटक आहे बरोबर आहे किंवा तीन चार पाच सहा आहे की नाही सहा हा एचा घटक आहे मात्र आता सात या संचामध्ये दिसत नाही मग सात हा एचा घटक नाही असं दाखवायचं असेल तर तुम्हाला हे करावं लागेल ओके किंवा दहा हा संच एचा घटक नाही हे दाखवायचं तर तुम्हाला असं दृश्य करावं लागेल म्हणजे चा घटक नाही आणि चा घटक आहे असे हे दोन सिम्बॉल या ठिकाणी तुम्हाला वापरायचे आहेत आणि याचा वापर करूनही तुम्हाला याच्यामध्ये आता गणिताच्या भाषेमध्ये असंच आहे की एक सिम्बॉल टाकलं चा घटक आहे एवढं लांब लिहायची गरज नाही एवढं सिम्बॉल काढलं की त्याचा अर्थ चा घटक आहे आणि म्हणजे संचाचा घटक आहे आणि संचाचा घटक नाही असं दाखवायचं असतं एवढं सिम्बॉल काढलं तरी एवढं लांब लचक लिहायची गरज नाही आपल्याला तर गणिताच्या भाषेमध्ये थोडेसे असे सिम्बॉल येणार आहेत तेही सिम्बॉल थोडंसं लक्षात घ्यायचं आहे म्हणजे चा घटक असणे चा घटक नसणे यासाठी त्या अर्थाने तुम्हाला इथे येणार आहे आणि अशा प्रकारे आपण हे चा घटक आहे चा घटक नाही तर घटक कशाला म्हणलं तुमच्या लक्षात आलं या संचामध्ये तो असला पाहिजे तरच तो त्याचा घटक असेल त्याच्यामध्ये नसेलच तर त्याचा तो घटक असणार नाही तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे चा घटक असणे चा घटक नसण्याचा अर्थ समजला असेल संच दर्शनासाठी कॅपिटल येते झडपकी अक्षर वापरायचं आहे आणि संचातील घटक दर्शनासाठी स्मॉल अल्फाबिट्स वापरायचे आहेत हे लक्षात ठेवा आणि चा घटक आहे चा घटक नाही दर्शनासाठी हे दोन सिम्बॉल वापरायचे आहेत ओके आता आपल्याला संच लिहिण्याच्या पद्धती पाहायचं आहे आता संच कसा लिहिला जातो हे तुमच्या लक्षात आलं पण ते पद्धतीने लिहावा लागतो आणि म्हणून संच लिहिण्याच्या दोन पद्धती आहेत पहा <coughs> संच लिहिण्याच्या दोन पद्धती संच लिहिण्याच्या पद्धती म्हणूया आपण त्याच्यामध्ये पहिली पद्धत आहे यादी पद्धत आणि दुसरी पद्धत आहे गुणधर्म पद्धत ओके तर आज आपण फक्त यादी पद्धतच पाहूया कारण व्हिडिओ खूप मोठा होईल परत आणि पाहायला कंटाळवाणं वाटेल त्यामुळं आपण थोडं थोडंसंच मोजकं मोजकं घेऊ हे प्रकरणाची सुरुवात असल्यामुळे थोडंसं वेळ लागेल पण उद्यापासून पॉईंट टू पॉईंट आपण घेऊया इतर जास्त अवांतर कुठलीही गोष्ट येणार नाही याची काळजी आपण घेऊया तर यादी पद्धत आणि गुणधर्म पद्धत म्हणजे संच दोन पद्धतीने लिहिता येतात त्याच्यामध्ये पहिली पद्धत आपण यादी पद्धत पाहूया आता आता यादी पद्धतीने लिहित असताना त्यातले मुद्दे लक्षात घ्या कि संच लिहिण्या एखाद मे संच लिहिना आता यठिका कॉमन बोया एक नंबर ल कैपिटल अल्फाबीट्स ए ते झड़पैकी एक एक अक्षर वपराये ओके आणि दोन नंबर ल सर्व घटक महिरपी कंसात लिहाय है महिरपी कंसात लिहाय है आणि तीन नंबरला प्रत्येक घटकाचं वेगळेपण दाखवण्यासाठी मध्ये कॉमा द्यायचं आहे कॉमा द्यावा दोन घटकांमध्ये 